Hello and welcome to In Focus. In a world full of information, it's hard to focus on one particular story. Here, we try to counter that as we bring you the stories of incredible individuals in hopes that you will take a closer look. My name is Talia Stremska and I'll be your host. So let's begin. In Poland, they need no introduction. Polish aviator Franciszek Żwirko and engineer Stanisław Wigura have gained international fame for the achievements in aviation, notably by winning the prestigious international competition Challenge 1932. Unfortunately, their promising careers were cut short, tragically, in a 1932 plane crash that claimed their lives. We are taken to the Polish house of Żwirki i Wigury in the Czech Republic by Jan Przywara, curator of the museum in Cierlicko, who will tell the story of these two aces of Polish aviation. Take a look. I was most interested in the stories of the pilots, Żwirko and Wigura. These are people who have really impressed me. Żwirko was a military pilot, and at one point in his life he spent more time in the skies than he did on the ground. His passion was just incredible. Just as I remember Żwirko, I also remember Wigura. I couldn't understand how two students of the Warsaw University of Technology were able to build an aircraft, the RWD-6. This is exactly what had happened. Wigura and his friend Rogalski built a plane even before they were engineers. This was not just impressive, but also straight up curious to me, and was what made me promote these people. As a young man, I lived in Czerlicko Dolne, not that far away from the memorial, the Żwirkowisko. I remember well when in 1969 the Boy Scout alert resounded across the Żwirkowisko. It was at that meeting that Józef Stebel shared the location's story. I think that was the most powerful moment which made me truly interested in this subject. Even after all these years, I still find something new and interesting. Józef Stebel was the most important person and a true custodian of the Żwirkowisko. He collected various documents, such as old newspapers which wrote about the tragedy and the location's history. He also had a lot of photos back at his home which related to Żwirko and Wigura. He also owned a part of the aircraft shooting which was found in the forest after the crash. People had collected such parts and taken them home as a keepsake. But Stebel had hidden his perhaps most interesting memento, and this is the one we had later found. The ICAR club was founded in the 1980s and did not have headquarters. This was shortly after Mr. Stebel's death. His wife had given us access to a very small building which she called a hut, which was located right next to her own home. This was Stebel's old workshop, where young people were able to find all of those mementos. What was also there was Stebel's very expensive library, which was surprisingly rich for one found in a rural home. We started to browse through the books and put them in order. No i pod niemiecką literaturą. Under the German literature, we had found a shelf wrapped in paper, which had been tempered with. When we took it off, there was a sign underneath. Czyli to pod tym papierem był napis. Okazało się, że to są. It turned out that these were planks from the Żwirkowisko gate, which had the words Żwirko and Wigura a takeoff to eternity, inscribed on them. I remember well that in 1979, along with my friend Leszek Kotula and my brother Józef, we held a photograph exhibition in the old so-called hut. We gathered over a hundred photos and other parts of the aircraft, as well as several more mementos. 
i inne pamiątki. Unfortunately, when Mrs. Table passed away in 1981, the entire property changed owners. Although the exhibits were packed up, people still asked us what we would do with them. Co właśnie z nimi zrobimy, więc zarząd kościelskiego koła. Between 1986 and 1987, the Kościelecki Society Management decided to build their own property to host the exhibition. And where are we now is exactly that building dedicated to Żwirko and Bigura. We try not to call it a museum, despite it serving such a purpose and others. It's even used as a wedding venue. All of the events are hosted in this room, under the RWD-6 and RWD-5 planes. The aerial dimension here is very strong. There are many young people who are interested in this subject, but there is no one else like me, someone who is a social guide. My brother is also a guide, but he is even older than I am. We do not have any younger successors ready, but I hope that we'll manage to find someone, so that the next generation will carry the torch. A photographer, an accountant, an IT specialist, and even a prosecutor. Although they share completely different professions, they have theater in common. They met in their children's kindergarten and decided to create their own performance group. The Korek Theater is an amateur group of actors from Tarnowskie Góry who create plays and have a lot of fun doing it. Ilona Ptak visited them with her camera during the rehearsals. Na co dzień jestem fotografem i zawodowo jestem księgową. Jestem nauczycielką w przedszkolu. Na co dzień jestem programistą. Pracuję w Oporze Śląskiej w dziale marketingu. E, co robię tutaj? Mm, dobre pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim pan jest? Już mówiłem. Marek jestem. E, ale co pan tu robi? Jestem pewien, że adres się zgadza. Jesteśmy amatorskim teatrem e, korek. Wstyd! A ty chodzisz? Przez ciebie nie chodzę. A ja ci bronię? A co, sama pójdę? Na wczasy jeździsz sama. To co innego, wiesz, tam mnie nikt nie zna. O, nie przejmuj się. Twoi znajomi nie chodzą do teatru, na pewno ich tam nie spotkasz. Pomysł na teatr zrodził się kilka lat temu. Tak naprawdę zostaliśmy zaproszeni do niego przez przedszkolankę. I co roku, e, było to taką tradycją przedszkola, był organizowany spektakl dla dzieci, w którym brali udział rodzice. Chyba nam się spodobało i dlatego w kolejnych latach już zostaliśmy na dłużej. Wyjechał. 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 Dziś pomagam moim aktorom którzy no, są najwspanialsi na świecie, którzy zostali z nami e, mimo tego, że ich dzieci już nie chodzą do nas do przedszkola i przynoszą mi strasznie dużo radości. Musimy głośniej i w tamtą stronę, bo tutaj ten głos nam w ja zniknie, nie? Ja mam taką propozycję, żeby go przesunęli jeszcze do tej żółtej linii. No, 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 Spektakl jest zatytułowany Poprawka jak się pozbyć narzeczonej. Jest o tym, że miłość nie ma terminu przydatności. O tym, że miłość może zdarzyć się w każdym wieku. A wyreżyserowałam go na podstawie scenariusza pani Bożeny Kupis-Kucharskiej. Ma prawo zapraszać kogo chce. Chyba tego nie rozumiesz, to nie jest 
nie jest zwyczajny gość, to, to kobieta, a na dodatek zobacz, czego ona chodzi. Jeżeli młoda dziewczyna przychodzi po raz pierwszy do starszego mężczyzny i zamyka się z nim w pokoju, no to cel może być tylko jeden. No, no, no muszę przyznać, że twój wniosek ma sens, faktycznie. A na dodatek zrzuciła swoje okrycie zwierznie na krzesło. To jest taka nasza e, rodzinna mała tradycja, dlatego że w, w przedstawieniu w, w teatrze bierze również e, udział e, mój mąż. Dobra, dziadek, mam nadzieję, że zapamiętałeś wszystko. Jakby co, to wiesz, pytaj, nie klesaj się. Ale teraz posiadaj. Dla mnie to jest fajna rzecz, bo jest prosta, to znaczy w przeciwieństwie do takiego normalnego życia tutaj jest dokładnie tak, jak jest w scenariuszu, więc <grym> można się tego nauczyć i potem grać według tego. Chociaż w praktyce to nie zawsze tak wychodzi, bo i tak się na scenie improwizuje na tyle, że za każdym razem wychodzi to inaczej i jest fajnie. Ja naprawdę nic nie powiedziałam, no przysięgam ci. Mężczyznom to się zawsze tylko tak wydaje, że nic nie mówią, a mówią wszystko. Dla mnie to jest y, taka odskocznia od takiego codziennego życia, daje mi dużo frajdy, yy, szczególnie próby, na których jest zawsze yy, ciekawie i wesoło. O tatusia pytam. Mojego? Mój nie żyje. <śmiech> nie ma. Jak to, wyjechał? Chyba w najśmielszych snach nie, nie marzyło mi się, że, że kiedykolwiek wystąpię i przed publicznością coś się zaprezentuję, ale zaangażowałem się w to, żeby chyba spróbować czegoś nowego. Chyba doszedłem do takiego momentu też w życiu, że, że fajnie by spróbować czegoś, czego do tej pory nie, nie robiłem. Pomyślałem, że też będzie to fajny przykład dla, dla, dla syna, który mi powiedziałem. Ja spróbowałem, ty też dasz radę. W ogóle zespół jest, myślę, bardzo fajny, zgrany i, i to jest taki, jeśli pojawia się stres, to, to taki bardzo motywujący do, do działania i wspólnej zabawy. A po wszystkim jest chyba zadowolenie i satysfakcja, że udało nam się coś fajnego zrobić. I przede wszystkim dobrze się przy tym bawić. Ada, do pokoju! Nie w tym kierunku. To jest takie miejsce, gdzie, gdzie możemy y, zrobić coś innego, y, gdzie możemy wcielić się w całkowicie y, inne role niż, y, niż na co dzień. Poza tym jesteśmy y, grupą ludzi, którzy po prostu lubią ze sobą spędzać czas. Żyła, co ty robisz? Warto mieć pasję. Jakby praca to jest jedno i niektórzy mają to szczęście, że Pasja i praca potrafią to złączyć razem, natomiast e, zawsze warto szukać jeszcze czegoś ekstra e, no, po to, żeby coś jeszcze z tego życia fajnego wyciągnąć. Nie wydaje ci się, że skoro twoi rodzice się rozwiedli, to bez sensu jest zmuszać ich do tych cotygodniowych kolacji wspólnych? Taka jest tradycja! Raz tygodniu wytrzymają, a w ich wieku to już nigdy nie wiadomo, czy następny weekend będą mogli jeszcze usiąść obok siebie. Nudno byłoby wtedy, gdyby nie było pasji, gdyby człowiek żył tak z dnia na dzień i te dni były takie powtarzalne. Dzięki pasji każdy dzień może przynosić coś nowego, każdy dzień może przynosić dużo radości, każdy dzień może być no, czymś zaskakującym. To już na końcu mamy. Gdzie mam być? Jesteś tu, gdzie mam być? być dziadek. Ty siadasz, dziadek, wchodzi. Wojty! Scena. Although these show figures have changed their appearance over the years, the function has always been the same, to scare birds away from the fields. But there is someone who is trying to tame these scarecrows. Florian Kochut, who comes from Rudzica, near Bielsko-Biała, has decided to paint them. His work is being showcased in the gallery under the scarecrow in Rudzica. Mirosław Sokół went to meet him and the scarecrows. Są strach w krajobrazie, ja dużo jeżdżę, szukam tych strachów. Zresztą dostaję bardzo dużo telefonów od mieszkańców różnych miejscowości z Polski i mówią przyjedź, bo tam strachy stoją. One są, tylko że my pędzimy głównymi drogami i tych strachów raczej nie zauważamy. To jest przepiękna rzeźba, jedyna rzeźba, która potrafi połączyć się z przyrodą. Rzeźba nie, nie jest to rzeźba martwa. Rzeźba, która ma ducha w sobie. Strach jest takim królem pola i dlatego też jeżdżę i szukam tych strachów, żeby pokazać wszystkim, jakie to jest przepiękne dzieło sztuki. Kiedy miałem 13 czy 14 lat, akurat tą drogą, która nie była drogą wysypaną, to była taka polna droga, ponieważ tam mieliśmy niedaleko, za tym lasem dziadek miał swoje pole, szedłem malować kwitnące rzepaki i zobaczyłem, że po lewej stronie stoi strach polny właśnie w pszenicy. I się zatrzymałem i sobie przypomniałem, jak to dziadek mówił, rób ze mną strachy, bo to ci się przyda. A wtedy miałem lat 14, 
Od tego czasu taka miłość do Stracha Polnego. Szukanie, tworzenie, malowanie. A jak już miałem 15 lat, to miałem pierwszą wystawę w klub, miejscowym klubie prasy i książki Ruch, bo wtedy takie kluby istniały. Tam pokazałem chyba dwa czy trzy strachy, były to dopiero pierwsze strachy, które tam pokazałem w tym klubie w Rudzicy. I później właśnie coraz większe zamiłowanie, poszukiwanie tych strachów, bo przede wszystkim od młodości zajmuję się malarstwem plenerowym. I kiedy zobaczyłem, że tych strachów jest coraz więcej tu i ówdzie, bo wtedy naprawdę było dużo strachów, to postanowiłem, że, że po prostu będzie taki mój główny temat. Na początku było ich mniej, a teraz właściwie całkowicie poświęciłem się od jakichś 30-40 lat całkowicie poświęciłem się twórczości stracha polnego. Także idąc w plener i, i jak zobaczę stracha, to przede wszystkim maluję stracha polnego, a dopiero później maluję pozostały fragment plenerowy. Ja często z tymi strachami rozmawiam i gdyby ktoś z boku patrzył na, na, na mnie, ktoś tam z daleka mnie obserwował, jak ja podchodzę do stracha, z nim rozmawiam i pytam się go, biedaku, co ty tu robisz, kogoś wystraszył, z kim rozmawiałeś, kto tu pod, do ciebie podchodził, to pomyślę, że no jakiś jest tego, ale to chodzi o to, żeby, żeby z nim się zaprzyjaźnić, żeby pod warstwą farby pokazać jego wnętrze. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie będę z nimi rozmawiał, jeżeli będę teraz, jak patrzę na tego stracha, nie będę obserwował go, że on się rusza, że on współpracuje z wiatrem, że on z wiatrem rozmawia, no to, to wtedy nie będę mógł to namalować. Ja muszę najpierw zobaczyć, jak on to robi i, i, i odpowiednią farbę, odpowiedni kolor, odpowiednią plamę nanieść na płótno, żeby pokazać właśnie ten wiatr i pokazać to powietrze. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby uchwycić właśnie wiatr. Zresztą jak popatrzymy w tej chwili, jest taka niby cisza, ale by się wydawało, że niby cisza, ale kiedy zamilkniemy i popatrzymy, to wszystko rozmawia ze sobą i to umieścić, to namalować. Kiedy 32 lata temu przyszły do mnie pierwsze strachy, były takie smutne. One miały jakąś starą, jak to mówią na Śląsku Cieszyńskim, kabot, czy tam jakiś płaszcz narzucony, jakąś czopkę przez skoczu chyba wyprodukowany kapelusz. I one były, były takie smutne, były to takie trochę smutasy. A teraz właśnie tu widzimy współczesny strach kolorowy, przepiękna dziewica, która tutaj stoi, to taki strach zrobiony w tych latach. Czyli jakoś to się wszystko się zmienia, zresztą tak jak wszędzie, oprócz przyrody. Przyroda, ona wciąż pozostaje taka sama. Kontakt z przyrodą daje spokój. Zresztą przyroda jest najpiękniejszą boginią świata i, 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 i podpatrywanie jej, i szukanie w niej piękna jest to najpiękniejsze. Uchwycenie tego momentu, kwitnienia, tej kończyny, tych, tych różnych żółtych kwiatów i tych owadów, pszczoły, tu widzę osy, czy też motyle, to jest najpiękniejsze, co może być, tego nikt nie, nie stworzy. I teraz jak my patrzymy się na ten szum, na ten ruch i jak pojawią się jakieś tam ptaszki czy coś, to, to, to wtedy tworzy to doskonałe kompozycje, doskonały utwór muzyczny. To też właśnie naładowanie się, bezpośrednie przebywanie w plenerze samemu, sam na sam z tą boginią. O, teraz słyszymy ptaszki. To jest właśnie najpiękniejsze. To jest pasja, to jest miłość, to jest odczucie piękna, to jest w ogóle zawód. Ja nie wyobrażam sobie mojego życia bez stracha polnego i, i w ogóle nie szukania tego stracha polnego. Niektórzy mówią, aby już sobie usiadł, jesteś na emeryturze, co ci już tam trzeba i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja do końca życia, dopóki mi starczy siły, dopóki będę miał dużo w sobie jakiejś takiej energii twórczej, to na pewno będę jeździł, będę szukał stracha polnego. Te moje obrazy, ta moja twórczość jest taka prawdziwa. Staram się pod warstwą farby zostawić swoje serce. I moja twórczość jest oryginalna, niepowtarzalna. Każdy strach, mimo to, że on jest podobny, w podobnym polu, ale jak się przyjrzymy, on jest inny. Jest inna muzyka, jest inny wiatr. I żeby to właśnie chwycić na, na, na płótnie. Our next protagonist has been interested in taking pictures of nature for years. Observing bears, foxes, wild boar or wild birds is his daily routine.
together with Bartosz Dominik, they went on a hunt where, of course, no animal was harmed because, as our hero emphasizes, the most important thing is not to harm, but to live in harmony with nature. Here's more. Patience is key to wildlife photography. More than once, you end up sitting in really uncomfortable places for two or even three hours, usually with your feet in colder water, and there often aren't any results to be had. I've been interested in nature since I was a kid. I really got into it while I was a scout. We had played all sorts of games chased around the woods and slept outdoors. But in regards to photography, I got my first camera from my mother's brother for my first communion. It was a Lubitel. Of course, by today's standards, it is an archaic device, but I did take a few shots with it. Later on, I would take photos of everything. Parties, family parties, birthday parties, bike trips. At some point, the need to immortalize Polish nature came up. In the beginning, it was mammals fawns, boars, chasing after deer. As time went by and the internet grew, I started making contacts and acquaintances. Equipment got better and now we're here. We're going to the shack here, the so-called hide. Taking photos from the hide is to me the most ethical kind of photography. We sit here in hiding, no one knows we're here. Of course, this is all prepared in advance. In some ways, the wildlife has become used to the hide and doesn't really care about it. The animals come and we don't scare them off in any way. A fawn can come here, a boar can show up, even foxes. If we sit in silence and don't make any sudden movements, the animals will hang around for a bit, then go somewhere else in peace. We can observe them without doing any harm. This is much more ethical to me than taking shots while stalking them. Right now we have a buzzard in the front of the hide. It's got interesting coloration. I can tell it's a young specimen because it still has bright iris. People think that birds immediately attack other birds, like pheasants. That's not true. It's absolutely not true. In nature there is symbiosis, there is balance, and that is what it's all about. We can come here right now, pheasants are wandering around, there is a buzzard right next to them, there is also a jay, a magpie, and all of this can coexist somehow. My photographic ambition for the season is to take a photo of a wolf located in scenery straight from my dreams. The second such animal would have to be the avocet. I would finally like to photograph one because I don't have any photos of that beautiful bird. There are a few rare animals that I'd love to capture with my lens. But that all depends on weather, the time I have and the conditions. These are the factors which determine what, when and where I photograph. No i warunków, no bo to są to są takie wytyczne, które decydują co, kiedy, gdzie do podchodzę do jakiego gatunku w danym terminie. Jak zaczynałem fotografować, czyli jakiś when I started my adventure with photography, so 16 or 17 years ago, a male pheasant approached me. That was something incredible, or when my first buzzard landed. I remember I put a pallet on the ground and covered it with dirt, and then the buzzard sat on it. I hadn't even been aware that there were such birds here in our city. And now, well, it's no secret that appetite comes with eating, and a buzzard is just a buzzard. Of course, for someone who is just starting out, it's a bit of an adrenaline rush. But it pales in in comparison to when you're in Finland and while you're just sitting there and a bear walks by, not five meters away, and you can hear it breathe. It changes everything. You feel something else. Or in Badic Valley, when you see the cranes, or at Rykowisko. It's just indescribable. You can just go there without a camera, just with a pair of binoculars and sit, listen and observe. And you come back home so relaxed, so at peace, that you realize you don't need anything more. The passion that I work, the one that I love since I've been doing it for 20 years, it's not just the height. It's also shooting while you're on the floor to get as close as you can to the animals and get the desired results in the form of great photos. 
postaci zdjęć. No to już jest taka ekstremalna fotografia. Now this is basically extreme photography. You have to approach it with clear mind. There have been fatalities, so you have to be careful and have some experience. Trzeba się pilnować. No i mieć jakieś tam już doświadczenie. It's shallow here. Now it's getting a bit deeper. All right, let's get inside. This is what's inside. We can look at the reeds. The water isn't too warm, but it's not bad. We can take some photos. This is what wildlife photography is, because you use all the means at your disposal to get as close to the animals as you can. Of course, as safely as you can, for yourself and for the animals. Wildlife photography is gaining popularity. Recently, I think the pandemic encouraged people to escape to the woods with cameras. Both young people and the elderly are taking their shots at photography. Am I happy with this? Yes and no. This is really cool that people have springboard like this. But we can also really harm nature unknowingly by doing certain things. We can scare off certain species and there have been situations where people are scared of birds laying eggs while taking photos from a meter away. Nature is in constant state of change. What's important is for us to not intervene with it too much. If we keep that in mind, it'll handle itself. Last but not least, Michał Koloch is a local tattoo artist who describes himself as a craftsman. He's interested in painting and also creates works of graffiti. He turns ugly urban spaces into art by creating murals. His latest work is a portrait of Wisława Szymborska, located on the wall of the former amphitheater in Repty, a district of Tarnowskie Góry. But these are not the only passions he shares with others. After work, he visits a center for mentally ill children and introduces them into the world of drawing. Take a look. I'm a sociologist by education, but a tattooist by profession. They say I'm an artist, but I consider myself an artisan. I've tried out many things in my life. I've tried to chase my dreams. For example, I've ridden horses, played the trombone as part of an orchestra, and I'm currently really into rock climbing. I've been on several climbing trips. In addition to those in Poland, I've also had a great one to Greece, where we climbed above 30 meters and saw some incredible views. I live in a bit of an artistic chaos, but I manage. Day to day, I run a tattoo studio. I came up with the idea many years ago as a way to escape corporate jobs. Można powiedzieć ucieczka z korporacji. Pracowałem w dużej firmie ubezpieczeniowej i. I used to work at a big insurance company and did not feel very well there. Since I had some tattoo artist friends, I asked around about how to become one. Those friends helped me and thankfully my business became pretty big. I've been working on it for the last 14 years. Ta 
The tattoos which I remember the most fondly are those associated with people. I remember the person, the tattoo and the story. There's been a lot of interest and the tattoo design is sometimes just a simple picture which requires a lot of watercolour paints. I've also started running workshops. For example, at the psychiatric hospital for children, I run motility workshops. These focus on coordination, the basics of drawing and general hand motility. If this doesn't bring me joy, I wouldn't be doing it, especially not for free. For me, this is a way of sharing something that will endure. Oh, I feel like crying, sorry. These are the works from the hospital. I got this one from Gosia, one of my pupils. This one is a live painting done by Dominika. Here you have my own works. Graffiti is an idea of mine from ages ago. Back when I didn't have courage and all I had was a spray can, I took baby steps into that world. It began with a sort of pro-environment movement, although I didn't pick trash up, I painted it. One day I found a transformer which was covered in not so pleasant graffiti. That was when the idea to make graffiti of my own bloomed, so that I could fill that space with something beautiful. Mm -hmm. We are currently in a physical therapy center. Behind me is a mural of Polish poet Wiesława Szymborska. It was created in collaboration with the Tarnogórski Civic Association. The project is still a work in progress and more will be done in spring. I do all of the murals for free. All I ask for are spray cans. I do this because it means something to me and because I love it. I believe it is important to always chase your dreams, be it art or something else. After all, what do we have beyond what lies in those dreams? And with this heartwarming story, we conclude this episode of In Focus. Please join us for the next one here on TVP World.